Od najmłodszych lat byłem przede wszystkim graczem pecetowym. Dawniej ze swoim komputerem napędzanym przez wspaniały dwurdzeniowy procesor Pentium i kartę GT430, a obecnie już 12-rdzeniowego Ryzena 9 i trzymającego ciepło w pokoju RTX 3080. Mimo to, korzystając jeszcze z tego pierwszego, patrzyłem z zazdrością w stronę graczy konsolowych, którzy nie musieli się martwić o to, czy coś u nich będzie chodziło płynnie lub czy w ogóle odpali. A nawet jeżeli, to nie będzie ich wina. Z perspektywy czasu taki tok myślenia faktycznie może wydawać się dość głupi, ale nie powiem, że bezpodstawny. Równolegle do tego zachwytu nie podobała mi się sama w sobie natura konsol. Trzymać obok komputera pod biurkiem kolejne wydające podejrzane dźwięki pudełko? Nie, dzięki. Jednakże już wtedy na rynku istniał Nintendo Switch. Wspaniała konsola przenośna, która poza dokiem, którego teoretycznie można było się pozbyć, nie zajmowała tak wiele miejsca. Pozwalała grać w jakby nie patrzeć nawet dość spore produkcje na ekranie małego tabletu w podróży i ogólnie pod każdym względem była po prostu spełnieniem moich marzeń. Ale i tak oczywiście coś mi się musiało tu nie podobać. Te wysuwane joycony. Zupełnie ignorując wyprowadzających mnie z błędu internautów, wstrzymywałem się od zakupu wtedy jeszcze jedynego Switcha, ze względu na to, że wydawał się on być urządzeniem zwyczajnie kruchym, którego niejednolita budowa mogła jedynie negatywnie wpłynąć na wytrzymałość całości. Więc to chyba oczywiste, że nie musiał minąć nawet tydzień od premiery Lighta, żebym miał go w rękach. Cześć, tutaj ja, Pajtek. Recenzja, którą zaraz zobaczycie, została przeze mnie nagrana już tak naprawdę rok temu. Jak to się stało, że do tej pory jej nie opublikowałem? W każdym razie, nie chcąc nagrywać całych 20 minut audio od początku, jeśli jakaś informacja okaże się być nieaktualna, to przerwę sobie z przeszłości i wyjaśnię wszelkie niejasności. Zapraszam do oglądania Warstwa zewnętrzna urządzenia. Z przodu mamy do czynienia z 5,5-calowym ekranem dotykowym w rozdzielczości HD, otoczonym standardowym zestawem przycisków AB, X, Y, dwoma analogami, krzyżakiem, przyciskami plus i minus w górnej części, pełniącymi funkcje starta i selecta oraz przyciskami capture do wykonywania zrzutów ekranu i nagrywania rozgrywki i home, służący do szybkiego przenoszenia się do ekranu głównego konsoli, a także menu szybkich ustawień. Na dole urządzenia znajduje się wejście USB typu C do ładowania, wejście na karty microSD oraz głośniki stereo, a z kolei na górze znaleźć możemy wejście na kartridże z grami, przyciski zmiany głośności, zasilania, wyjście słuchawkowe oraz wydech wentylatora. Jedyna rzecz, do której z początku trudno mi było się przyzwyczaić, to ułożenie gałek analogowych. A w sumie to sam fakt posiadania gałek analogowych, bo jak już kiedyś mówiłem, wychowałem się na klawiaturze i myszy. No ale tak, w rękach dobrze leży. Zdaje mi się, że w dużej mierze to raczej kwestia użytkownika, ale ja muszę przyznać, że jak patrzę na porównanie Lighta ze Switchem klasycznym, to ten drugi byłby dla mnie za duży. No ale cóż, klasyka w rękach nie miałem, na ten temat wypowiadać się nie będę, bo nie powinienem. Wiem, że te kadry z kamery wyglądają nie najlepiej, ale czym chata bogata? Light, light, light. Czemu light? To pytanie można zrozumieć dwojako. Albo czemu ja wybrałem lighta, albo czemu ten switch jest light, co w nim takiego lightowego? Mój wybór przede wszystkim kierowałem tym, żeby zrobić na złość mojemu koledze, który już od dłuższego czasu mnie przekonywał do zaku... A, a nie, chwila, dokument mi się pomyliły, eee, nie ten tekst, dobra, mam to, mam to, mam to. Switcha Lite wybrałem przede wszystkim ze względu na jego mniejszy rozmiar oraz jednolitą budowę, przez co zdawał mi się być bardziej stabilnym urządzeniem, które jest szansa, że dłużej mi posłuży. To właśnie różni Lite'a od Switcha z 2017 roku. Samo w sobie pudełko z konsolą jest raczej dość... nudne. Znaczy... Znajduje się tam tylko switch, ładowarka i jakaś tam prosta instrukcja, więc to tyle z części zewnętrznej. Mam szczerą nadzieję, że ten telefon nie spadnie. On siedzi tak... to jest tak bardzo prowizorycznie ustawione na tym statywie, ale jeszcze siedzi. Jeszcze siedzi w miejscu, niech tak zostanie. 
System operacyjny Switcha to w ogóle ciekawa sprawa. Działa bardzo szybko, jest responsywny, nie zawiesza się, a to wszystko zasługa tego, że w sumie nie za wiele w nim jest. No tak, przy pierwszym uruchomieniu widzimy taką ładną animację, pytanie o język, strefę czasową i tym podobne. Po konfiguracji wrzucani jesteśmy do pustego ekranu głównego. Nic w tym dziwnego, prawda? Tak w końcu wygląda konfiguracja każdego urządzenia. Nie, jak dostajesz nowy telefon, masz na nim jakieś aplikacje, prawda? Lub w przypadku Androida jakąś prostą gierkę. Na Switchu nie ma dosłownie nic po zakupie konsoli. Możesz się bawić ustawieniami, czytać nowinki o grach, na które cię nawet nie stać i to wszystko. Żadnego dema technologicznego, ani czegoś czym można było chociażby zająć się dla zabicia czasu. Dobra, powiedzmy, że jest demo technologiczne. Znajduje się w e-shopie, nazywa się one to switch a kosztuje tyle, że za tę kwotę kupiłbym kilka indyków, w które idę o zakład, że grałbym dłużej niż w to demo. Pomijając fakt, że o ile mi wiadomo, to demo dotyczy głównie joyconów, których nawet nie posiadam. Dobra, musiał nastać ten moment, w którym wchodzę samemu sobie w słowo. Co do mojego narzekania, tutaj mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony wiem, że częściowo miałem rację, ale z drugiej też wiem, że mimo wszystko ludzie bloatware'u nie lubią, więc preinstalowanie jakiegoś dodatkowego, zbędnego oprogramowania może faktycznie nie być aż tak dobrym pomysłem. Jasne, Japończycy mogli wrzucić do sklepu dosłownie cokolwiek, co pokazywałoby najbardziej podstawowe funkcje konsoli, po prostu jakieś demo, jakiekolwiek, ale no nie zrobili tego. A przynajmniej nie za darmo i nie dla Switcha Lite. Powiedziałem, że w OSie Switcha praktycznie nic nie ma. Więc no tak, dokładnie. To jest ekran główny, to kanał wiadomości, to sklep, to galeria, to ekran użytkownika, a to ustawienia. Wszystko. Tu nawet nie ma co się zacinać. Mimo to ja należę do ludzi zdolnych i kilkukrotnie trochę wkładając kij w szprychy udało mi się doprowadzić do wysypania się tego właśnie systemu operacyjnego. Ale na tak długo jak nie jesteście mną, wszystko powinno być ok. To nie do końca tak, że Horizon, bo tak się nazywa OS Switcha, nie ma żadnych pożytecznych funkcji. Jest lista znajomych, dzięki której możecie chociażby stalkować osoby, które naiwnie dały wam swój friend code. Ale to tylko taki przykład. Z najważniejszych ułatwiaczy życia są opcje dotyczące kontroli rodzicielskiej, dzięki którym można monitorować swoje urządzenie za pomocą aplikacji w telefonie, możliwość remapowania klawiszy na kontrolerach, aby je dostosować do własnego się, przypięcia do urządzenia wielu użytkowników, z czego każdy z nich może mieć swoje własne zapisy gry, ekran zarządzania kontrolerami, możliwość przełączania się między jasnym a ciemnym motywem, oraz szybkie menu podstawowych ustawień konsoli, ukazujące się nam po przytrzymaniu przycisku Home. Mimo to jak wyraźnie Nintendo daje nam do zrozumienia, że Horizon miał być jak najbardziej minimalistycznym OS-em, to szczerze nie czuję się tak, jakby mu czegoś brakowało. Uruchamia gry, w większości działa w nich nawet nagrywanie. Tyle mi do szczęścia wystarczy. To co wielokrotnie zapewne słyszeliście od wielu osób, recenzentów, ludzi w internecie, czy też nawet znajomych, a co ja muszę po prostu powiedzieć, to że kartridże z grami na Switcha są naprawdę niedobre. Znaczy, są porządnie wykonane i w ogóle ja nie o tym mówię. Miałem na myśli ich faktyczny smak. Są niedobre. Nie liście ich, nie, nie róbcie tego, po prostu nie. Mam wrażenie, że mimo wszystko przydałoby się tutaj jakieś wyjaśnienie, bo wiele osób patrzyło na mnie dziwnie, kiedy o tym wspominałem. Głównym, a zarazem jedynym nośnikiem, na którym przechowywane są pudełkowe wydania switchowych gier, są kartridże. Małe, plastikowe, niby karty pamięci, które wsadzane są do konsoli od góry do odpowiedniego portu. Rzecz w tym, że Switch od samego początku do końca, jako że to handheld i jako że dzieci będą miały z nim do czynienia, to po pierwsze zrezygnowano ze szklanego ekranu na rzecz plastikowego, o, teraz widzicie odbicie ekranu, jak wygląda mój setup mniej więcej na tym statywie? Jest idealny. A po drugie, te właśnie kartridże zostały pokryte wyjątkowo gorzką substancją, która z założenia miała zniechęcać małe dzieci do ich rzucia, ssania, tudzież połykania. Zmuszając również wszystkich dorosłych słyszących o tym do własnoręcznego, 
lub też własnojęzycznego spróbowania wyżej wymienionego nośnika z grą. Tak. Biblioteka gier Switcha na rok 2020... 2021... 2022... Jest ona... ta biblioteka jest dość obszerna i cały czas się rozszerza o kolejne tytuły. Co raczej oczywiste, Nintendo Switch Lite dzieli bibliotekę gier ze Switchem standardowym, ale to nie znaczy, że dosłownie wszystko może być na Lite uruchomione bez żadnych problemów. Są gry, które bez Joy-Conów się po prostu nie uruchomią, albo uruchomią się w jakimś upośledzonym trybie. Jedyne co będziecie mogli robić, to obserwować komunikat z prośbą o podłączenie ich do konsoli. Czasem dlatego, że do poprawnego działania gry wymagane jest motion controls, nie obsługujące trybu handheld, a czasem są to gry typu local co-op, w które no nie zagrasz raczej na jednej konsoli. Chociaż przypomina mi się jak kiedyś z kuzynami w czwórkę graliśmy przy jednej klawiaturze. Piękne czasy. Tyle, że oni trzej się cisnęli przy klawiaturze, a ja siedziałem obok z nogami wywalonymi na stół i padem bezprzewodowym w ręku. Znaczy, co? Jeżeli chodzi o moją bibliotekę gier, to muszę przyznać, że jak na razie jest ona dość skromna, bo liczy pewnie mniej niż 20 tytułów. Mam Mario Odyssey, Paper Mario, Celeste, Minecrafta, Tetrisa, Outlasta i parę innych bardziej lub mniej popularnych produkcji. Nawet Among Us. Czytałem opinie osób w sieci o tragicznej wydajności gier na Switcha. Ach, dobra, ale szczerze, co widzicie na ekranie? W tym momencie, co widzicie? Switcha Lite, no jasne. Ale czym on jest? Bo chyba jeszcze nie wszyscy załapali. <śmiech> Więc tak, yy, zarówno Switch, jak i Switch Lite to są, tu was zaskoczę, konsole przenośne. Jak ktoś naprawdę myśli, że nie wiem, odpali na Switchu wieśka 3 na Ultra i w 4K, nie. No ale dobra, dobra. Zakładając, że jakiemuś devowi chciało się ruszyć dupę, żeby zoptymalizować ją pod Switcha, grę, nie dupę. To gra działać będzie w miarę stabilnych 60 klatkach na sekundę. Mówię, że w miarę stabilnych nie dlatego, że jest źle, a dlatego, że nie ufam żadnemu sprzętowi. Więc nie wiem, czy czasem jakaś rebeliancka klatka się nie wyświetli w jednym momencie, a zasłoni się swoim braciszkiem, który na ekranie miał być wyświetlony jedną 60 sekundy wcześniej. Boże, ten żart był taki słaby. Ale no, Switch Lite, wydajność. Gry na Switchu działają płynnie, no po prostu płynnie. Zawsze jak ktoś mówi coś o tym, że jakaś gra na Switchu wygląda lub działa tragicznie, tak, w tym momencie robiłem głupi wywód na temat tego, że jak ktoś kozaczy, że Switch jest słaby, to niech idzie do parku na solo w jakiejś typowo pecetowej grze, która mimo wszystko zyskała Switchowego porta, ale patrząc po tym, z jakim przekonaniem zupełnie zignorowałem fakt istnienia laptopów, innych handheldów oraz biorąc pod uwagę nadchodzącą premierę Steam Decka, oszczędzę wam tej części filmu. Jak mówiłem, najmocniejszym i niepodważalnym atutem Switcha, mówię Switcha, ale wiecie, że mówię o Switchu Lite, bo o nim jest wideo. Najmocniejszym i niepodważalnym atutem Switcha jest jego mobilność. No proszę was, granie w Outlasta, Superhota, Wiedźmina na urządzeniu, które mieści się w kieszeni spodni. Takich większych spodni. Czy to samo w sobie nie brzmi wspaniale? Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w momencie, w którym czytałem ten tekst, o Steam Decku nie mówiły nawet żadne plotki, więc momentami naprawdę słychać, jak to wideo się postarzało. Jak ktoś i tak ma się przyczepić parametrów i całego tego technologicznego g**na, to mogę powiedzieć, że nawet jak się pogra w taką gierę zablokowaną na jakimś niższym framerate, to po jakimś czasie przestaje się to zauważać, co też działa w drugą stronę. Chwilę się podjarasz, że jakaś gra chodzi w 60, a po dłuższym graniu po prostu się gra, a nie analizuje każdą klatkę. A zresztą i tak wszyscy wiemy, że ludzkie oko widzi tylko 30 klatek, więc jaki to problem? Jak wielokrotnie wspominałem, Switch Lite to konsola przenośna, inaczej handheld. Więc na pewno jedną z ważniejszych kwestii będzie tu żywotność baterii. Przyznam, że nie robiłem jakichś poważniejszych testów w tej kwestii, Chociaż analizując mój styl gry i w ogóle, to po takiej przeciętnej sesji grania, zakładając, że wcześniej konsola była naładowana na setkę, zwykle przy zamykaniu gry ikonka baterii wyświetlała coś między 60 a 40%. Choć też trudno mi powiedzieć, co jest u mnie przeciętną sesją grania, 
bo w niektórych przypadkach z transu tak naprawdę wyrywało mnie dopiero powiadomienie konsol Battery Low, ten akcent. Ale w dalszym ciągu sądzę, że bateria Switcha Lite jest, jakby to ująć, zwyczajnie dobra. W dużej mierze rzecz jasna zależy to od stylu grania, czyli po pierwsze w co gramy, bo nie oszukujmy się, zużycie energii przy takim Outlaście czy Wiedźminie będzie nieporównywalnie większe niż grając w takie od choćby Celest czy 60 Seconds. A po drugie, choć to może brzmieć banalnie, to jak gramy, czyli jasność ekranu, głośność audio, to czy grasz online, czy lokalnie i tak dalej. Jak w ogóle wygląda sytuacja tych trzech rzeczy? Ekran, audio, online. Po kolei. Ekran, HD, 60 Hz dotyk. To w sumie tyle, co potrzebujecie wiedzieć. Co do jasności, nie mam zbytnio nic do zarzucenia, chociaż muszę powiedzieć, że nie jest to urządzenie do gry na zewnątrz. I to nie tylko ze względu na to, że w pełnym słońcu dosłownie nic nie widać, a na otwartych, bądź bardziej powiedzmy zaludnionych przestrzeniach, lepiej się wyposażyć w słuchawki. Super Mario Odyssey! To już zakładając, że ktoś nie ma wstydu puszczania na głośnikach bardziej lub mniej finezyjnych efektów dźwiękowych. Ale też dlatego, że Switch tak właściwie jest urządzeniem dość kruchym. Upadek, zalanie, uderzenie... Każdy z tych scenariuszy prawdopodobnie zakończy się śmiercią urządzenia. Mówię prawdopodobnie, bo jak na razie sprawdziłem tylko jeden z tych wariantów. Najbardziej podstawowa rzecz, o którą pytani jesteśmy już od pierwszego uruchomienia konsoli, to zalogowanie się lub utworzenie konta Nintendo, bez którego w wielu momentach ani rusz. Zacznijmy od tego, że bez konta Nintendo nie mamy dostępu nawet do e-shopu, czyli tym samym możliwości zakupu gier, więc jakbyśmy już koniecznie nie chcieli z niego korzystać, to skazani bylibyśmy wyłącznie na fizyczne wydania gier. I tu jest haczyk, bo w e-shopie tych gier jest lekko mówiąc sporo, przez to tym samym nie wszystkie produkcje otrzymują lub mają sens otrzymania swojego fizycznego wydania. Przez co lepiej jednak to Nintendo account mieć. Jak już sobie załatwisz to konto i myślisz sobie, że już nic ci nie zaskoczy i że cały świat gier stoi przed tobą otworem, Nintendo rzuca ci w twarz wielką tabliczką z napisem NOPE. Ze względu na to, że Nintendo nie chciało być gorsze od konkurencji za chęć nie samego podłączenia konsoli do internetu, a faktycznej gry online, pobierana jest opłata abonamentowa, nazywana przez naszych kochanych Japończyków abonamentem Nintendo Switch Online. Bardzo kreatywna nazwa. Co prawda niektórzy mogą powiedzieć, że to śmieszne pieniądze, bo za rok tego czegoś Nintendo bierze od nas zaledwie 80 zł, ale no co nam daje NSO? W sumie coś, co dla mnie jako gracza pc PC-towego było wręcz szokujące, że ktoś bierze za to hajs. Po pierwsze, możliwość robienia kopii zapasowych swoich zapisów gry. To nie jest żart, na Switchu faktycznie trzeba za to płacić. Druga istotna rzecz to, znowu mówię to jako gracz pecetowy, łaskawie pozwalają nam grać przez internet. Naprawdę, kupujesz sobie takiego Minecraft... No dobra, zły przykład. Yy, powiedzmy, masz sobie takiego Tetrisa 99, niech będzie. Odpalasz grę, wybierasz tryb rozgrywki online i co widzisz? Czyli w praktyce nie dość, że wydaliśmy na sam sobie sprzęt, na ich sprzęt Nintendo nie małą kasę, to jeszcze będą nas co miesięcznie kroić za korzystanie z niego. No ale dobra, to nie wszystko, teoretycznie. Dzięki temu abonamentowi uzyskujemy dostęp do dedykowanej switchowej aplikacji, która nam umożliwia komunikację głosową, i to wcale nie jest tak fajna grzmi, oraz mamy możliwość instalacji emulatorów dwóch konsol Nintendo, a mianowicie kultowego Pegas NESA i SNESA, co z kolei umożliwia nam granie w gry z... Ta, tłumaczenie wam czym jest emulator nie miałoby sensu. Zostańmy przy tym, że jest. Swego czasu zastanawiałem się, czy w sumie to nie był błąd i nie powinienem był kupić zwykłego Switcha. I czasem nawet myślałem o pozbyciu się Lite'a i zakupie zwykłego Nintendo Switch. Ale szczerze mówiąc sklep, z którego ową konsolę wziąłem mi w tej kwestii łagodnie mówiąc nie pomagał. Ale moja przygoda ze sklepem, którego nazwy tu nie wzmienię, bo nie chcę mieć na głowie ludzi spamujących głupimi żartami o Alwinie i Jewiórkach, to już jest temat na inną historię, którą prawdopodobnie kiedyś opowiem na jakimś streamie lub na swoim drugim kanale. Ach tak. To był jeszcze ten czas, kiedy myślałem, że na drugim kanale będą wstawiane vlogi, a skończyło się na jakkolwiek nieudanym shitpoście. W każdym razie przynajmniej jedna rzecz zostaje aktualna. Jeśli was ciekawi ta historia, 
to nie krępujcie się zapytać o nią na jakimś streamie. W sumie już to mówiłem, ale dla jasności. Tak, do Switcha Lite można podpinać zewnętrzne kontrolery, zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe. Ci, co naprawdę długo są z moim kanałem, mogą pamiętać, na ten moment niepubliczną recenzję pada od 8-bit do... Publiczną, jasne, że publiczną. A mianowicie NES 30, w której przy wymienianiu funkcji konsol... Pada. Czemu mówię konsol? Miałem na myśli pada. Przy wymienieniu funkcji pada wspomniałem o tym, że ma on możliwość połączenia się z konsolą Nintendo Switch. Ale... Tryby dla Maca. Nie wiem czy działa, bo mam komputer z Windowsem oraz tryb Nintendo Switch. No, też miałem ma przetestować. A więc tak, minęły 3 lata od publikacji tamtego filmu i mówię, że to działa. Tak, da się go połączyć, działa. Chociaż do takiej gry może przeszkadzać fakt, że Switcha Lite nie da się postawić, w znaczeniu, że nie posiada on żadnej podstawki, ani niczego w tym stylu. A jak już koniecznie chcecie grać w taki sposób, musicie się wyposażyć w jakiś stojak, lub oprzeć konsolę o coś, jednocześnie modląc się o to, żeby... To taki przykład, nie żeby miało jakiekolwiek odwzorowanie w rzeczywistości. O to, żeby nie spadła uszkadzając backlight, wyświetlacza. No ale to tylko moje takie gadanie, nic złego się nie może stać, prawda? Prawda? Wracam za kilka minut, idę naprawić tę kamerę. Nintendo Switch Lite. Handheld, który pozwala na granie na ekranie wielkości przeciętnego smartfona w wiele gier, które do tej pory obserwować mogliśmy wyłącznie na monitorach i telewizorach podłączonych do potężnych komputerów. A, no tak, jeszcze są laptopy. Z wieloletnią biblioteką gier wydanych przez najróżniejszych deweloperów, zaczynając rzecz jasna od Nintendo, przez chociażby Ubisoft, a na wydawcach niezależnych kończąc, Switchowi Lite zapewniono mocny wachlarz tytułów do ogrania już w dniu jego premiery. Bo jakby nie patrzeć, to tak właściwie od swojego poprzednika różni się wyłącznie warstwą zewnętrzną i paroma mniejszymi poprawkami natury bebechowej. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości co do samej w sobie konsoli, czy jakichś aspektów z nią związanych, nie krępujcie się pisać do mnie o coś w komentarzu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, na które rzecz jasna będę w stanie odpowiedzieć, a jak na razie to chyba wszystko już w tym wideo. Zresztą ostatnim czasem nie za wiele korzystam ze Switcha. Te recenzje zacząłem pisać gdzieś rok temu. Jedyne do czego go używam to do grania w Tetrisa 99 albo okazyjnie Celest. Ale to jest dobry sprzęt, tylko po prostu mam komputer, więc... <grym> więc sorry. I tak właśnie dotarliśmy do końca tego materiału, po którym zgaduję, że nie jednego konsolowca krew zalała. Żarty żartami, ironicznie w momencie, w którym nie tyle nagrywałem, co jeszcze pisałem tekst do tego filmu, nie miałem do dyspozycji żadnego poważnego komputera, a moją jedyną rozrywką było programowanie i oglądanie anime. Wyjątkowo ikoniczny duet. Gdzie ja mam te skarpetki? Mimo to w pewnym momencie udało mi się znaleźć grę, która poniekąd tchnęła drugie życie w mój egzemplarz trochę już porzuconej konsoli. Symulator spłacania kredytów, potocznie zwany Animal Crossing New Horizons. Nintendo naprawdę potrafi robić dobre gry, ale nie będę się teraz o niej tutaj rozgadywał, bo jest jeszcze parę innych ważniejszych kwestii, które chciałbym omówić zanim wszyscy się rozejdą. A, i przy okazji udało mi się naprawić OBS-a. Jestem z siebie dumny, ale moja płyta główna niewykrywająca losowych urządzeń powoli doprowadza mnie do szału. Zarówno kupując tę konsolę, jak i pisząc jej recenzję na przełomie 2019 i 2020 roku, kompletnie nie brałem pod uwagę jednej, prawie niemożliwej do wykonania na Switchu Lite rzeczy. Streamingu. Z jednej strony może się to wydawać oczywiste, ale z drugiej też dość rozczarowujące. Konsola jest zupełnie niezdolna do pełnego przechwytywania obrazu i przekazywania go gdzieś indziej w czasie rzeczywistym. Do nagrywania rzecz jasna możemy korzystać z funkcji Capture, która jak wiadomo cały czas jest uruchomiona w tle, ale zapisuje jedynie ostatnie 30 sekund rozgrywki i to w dość co najwyżej znośnej jakości. Z poziomu galerii można rzecz jasna również te klipy edytować i wysyłać na platformy social media. Z jednej strony powinniśmy się cieszyć, że możliwość nagrywania w ogóle tu jest, bo gdzieś tam czytałem, że na premierę oryginalnego Switcha 
Jedyną rzeczą, do której służył ten przycisk było robienie zrzutów ekranu, a z drugiej strony nie obraziłbym się, gdyby Nintendo dodało chociażby ten prosty pasek balansowania między wydajnością a jakością nagrania, czy też możliwością nagrywania dłuższych klipów lub nagrywania więcej niż 100 klipów łącznie, mając do dyspozycji 400 GB przestrzeni dyskowej. Nie wiem co ja sobie wyobrażałem inwestując w taką ilość pamięci, ale... I to wszystko już tak naprawdę pomijając zupełnie poruszaną przeze mnie kwestię streamingu. I tak naprawdę, teraz nie mówię tego wedle scenariusza, teraz mówię to w zupełności sam, z siebie. Wczoraj wieczorem wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki trochę jakby koncept art tego jak wyobrażałbym sobie te ustawienia trybu Capture. I w tym momencie widzicie je na ekranie. Po prostu to o czym mówiłem. Wybór między wydajnością a jakością nagrania, opcja własnego wprowadzenia tych parametrów, długość nagrania i opcje do streamowania. No czego chcieć więcej? Aż tyle i tylko tyle. W ciągu ostatnich paru lat w samym systemie Switcha doszło do paru zmian, jak chociażby dodanie do menu tego przycisku, o który nikt nie pytał i co do którego nikomu nie przeszkadzał fakt, że opcje Nintendo Switch Online siedziały sobie grzecznie gdzieś tam w e-shopie. Pod tym względem mam wrażenie, że Nintendo się inspirowało trochę Discordem, który niby nie inwazyjnie dodaje do elementów interfejsu reklamy Nitra. Jakbym miał wybić jedną szybę w Half-Life'ie za każdym razem, za którym mi skliknąłem ikonę tego prezentu zamiast... Wracając, NSO samo w sobie zdążyło w międzyczasie otrzymać również swego rodzaju DLC. Expansion Pack, bo to o nim mowa, do standardowych bonusów dodaje również bibliotekę gier z Nintendo 64, z którym osobiście nigdy nie miałem do czynienia. Oraz, co chyba wszystkim wydawało się być niespodziewane, Segi Genesis, trochę powszechniej znanej pod nazwą Sega Mega Drive. I ja dobrze pamiętam swoją radość, jak Japończycy zapowiedzieli ten dodatek. Cieszyłem się, że nareszcie płacenie za NSO nie będzie aż tak bolało i że w końcu będzie warte swojej ceny. No bo podsumujmy to wszystko. Za 80 zł rocznie dostajesz kolejno. Możliwość grania w gry online i backupowania swoich saveów. Co samo w sobie nie powinno być nawet płatne, więc można to skreślić. Bibliotekę kultowych gier z NES-a, SNES-a, Nintendo 64 i jeszcze Sega Mega Drive, nie wspominając nawet o dołączanym do wszystkiego Tetrisie 99, wydanym nie tak dawno Pacmanie 99 i specjalnym DLC do Animal Crossing? Cholera, to nie brzmi tak źle. No tak, nie brzmiałoby tak źle. Gdyby roczną ceną Expansion Packa nie było już prawie 200 zł. Prawie 200 zł, za które możesz kupić parę gier indie, jeden tytuł AAA, nawet od Nintendo na przecenie, lub rok dostępu do wątpliwej jakości emulatora paru konsol sprzed dwóch dekad w Swish. Niby nadal taniej od Netflixa, ale zgaduję, że większość zdesperowanych do ogrania tych tytułów graczy i tak prędzej czy później znalazłoby jakiś bardziej lub mniej etyczny sposób na zrobienie tego, mimo faktu jak dzielnie Nintendo walczy ze swoją społecznością, rzucając pozwami w kierunku autorów stron archiwizujących obrazy ich starych gier. To wszystko pomijając już fakt, że na Switcha wyszła zarówno niezależna względem abonamentu online składanka gier z niebieskim jeżem w roli głównej i wieloma innymi wydanymi na tę platformę tytułami, których liczba przewyższa te oferowane przez NSO, a której cena po obniżce wynosi jakieś 60 zł. Jak i druga składanka, tym razem gier z włosko-amerykańsko-japońskim hydraulikiem, której ceny w serwisach aukcyjnych, mimo braku oficjalnej dostępności, nie odbiegają aż tak bardzo od kwoty, którą przyszłoby nam zapłacić za Nintendo Switch Online Expansion Pack. Które z nich się bardziej opłaca? To już zostawiam wam. Drugą, raczej bardziej istotną zmianą była dodana przy okazji premiery wersji OLED oryginalnej konsoli możliwość jej sparowania z systemami audio wykorzystującymi technologię bez przewodu... To jest bardzo wyrafinowany sposób na powiedzenie, że można puścić dźwięk ze Switcha na słuchawki po Bluetoothie. 
Naprawdę, ja czasami muszę myśleć, co ja mówię, bo zaczynam brzmieć bardziej nerdowsko niż powinienem. W skrócie, ta funkcja działa źle i osobiście twierdzę, że Nintendo powinno ją albo dopracować, albo jej nie udostępniać szerszej publice. Dźwięk jest cichy, w niskiej jakości, występuje wyraźnie słyszalne opóźnienie. Może i nie uznaje siebie za jakiegoś audiofila, choć jak dla mnie sama idea przesyłania dźwięku przez bluetooth to jakieś nieporozumienie, to uważam, że w dość dużej części tytułów takie problemy zwyczajnie uniemożliwiałyby rozgrywkę lub sprawiały, że stałaby się ona bardzo niesatysfakcjonująca. Opóźnione audio okazało się być najmniejszym problemem. Kiedy mając sparowany z konsolą głośnik, spróbowałem skorzystać z kontrolera bezprzewodowego. No, powiem input lag też niczego sobie napadzie. Ja osobiście wolę grać bez dźwięku niż z rozjechanym audio. Słyszałem gdzieś tam opinię, że istnieją głośniki czy też headsety, z którymi konsola Nintendo działa dobrze, przy których i muzyka brzmi ładnie, i opóźnienia nie ma. Ale ja jak na razie testowałem Switcha na trzech różnych zdolnych do odtwarzania dźwięku urządzeniach i na każdym z nich jakość transmisji była bynajmniej marna. Boże nie, ten input lag jest okropny, nie, nie da się grać. I to na... o nie. A na pewno zdecydowanie gorsza niż jakbym je połączył ze swoim telefonem. Ja wciskam przycisk i sekundę później to reaguje. Jednak przyznam, przyznam, że po połączeniu z jednym z nich, a mianowicie z moim głośnikiem Amazon Echo, no, uzyskałem tak naprawdę najlepsze wyniki, bo mimo w dalszym ciągu zabójczego opóźnienia, jakość dźwięku wydawała się być dobra, zwyczajnie dobra. Nadal z minimalnie słyszalną kompresją, ale bez większej tragedii. Teraz jak przypominają mi się czasy, w których Nintendo się zarzekało, że nie dodadzą łączności Bluetooth do Switcha, zasłaniając się ograniczeniami sprzętowymi, mówiąc, że wbudowany w konsolę moduł komunikacji bezprzewodowej służy wyłącznie do łączenia się z kontrolerami i że po co komu w ogóle słuchawki bezprzewodowe przy takiej konsoli, widzę, że to gadanie mimo wszystko nie było aż tak bezpodstawne. Moje narzekanie na Bluetooth w Switchu to wręcz materiał na osobne wideo. Mam trochę wrażenie, że przez te 18 minut trwania oryginalnego materiału jednocześnie powiedziałem tak dużo, nie mówiąc prawie nic. I pomijając wiele ważnych aspektów, jak chociażby kwestia kartridży i dystrybucji Switchowych gier, którą poruszyłem zaledwie od strony kulinarnej nie wspominając o wielu innych ważnych aspektach. Fizyczne wydania gier docierają do rąk graczy w stosunkowo niewielkich pudełkach, wewnątrz których w centralnej części znaleźć można rzecz jasna sam w sobie przypominający kartę SD nośnik z grą, cartridge, a często też jakieś dodatkowe rzeczy jak chociażby preorderowe czy też kolekcjonerskie bonusy albo w zwykłych wydaniach gier jakieś ulotki. Po włożeniu kartridża do odpowiedniego, znajdującego się w górnej części konsoli portu, gra jest wykrywana praktycznie natychmiastowo i bez instalacji pozwala nam na uruchomienie się już w momencie pojawienia się jej ikony w menu głównym. W niektórych przypadkach wymagane może być pobranie odpowiednich łatek, czy też aktualizacji, jednakże ten krok można zwykle pominąć. Ja bym osobiście tego nie robił, tylko pozwoliłbym konsoli na spokojnie zaktualizować grę, ale wiem, że dla wielu graczy może być to istotna kwestia. Wyjęcie kartridża w trakcie gry skutkuje natychmiastowym wyrzuceniem użytkownika do menu konsoli i ostrzeżeniem, że nie powinno się usuwać nośnika z grą, kiedy ta jest uruchomiona. Mówiłem wcześniej, że istnieje też druga droga dystrybucji, a mianowicie dystrybucja cyfrowa, za pośrednictwem Nintendowego e-shopu i w bardzo ogólny sposób wspomniałem tylko o jego egzystencji, nie rozwijając jakoś bardziej tego tematu. E-shop podzielony jest na kilka części. Stronę główną ukazaną nam w formie zakładki Discover, a pełniącą bardziej funkcję reklamową, wyświetlającą ładne, przygotowane przez Nintendo banery gier. Zakładkę Recent Releases, która otwiera przed nami wspaniały świat ostatnio wydanych na Switcha Krapu. Yy, yy, bardzo wartościowych, wysokiej jakości gier. No bo w końcu kto nie chciałby zagrać w... Czymkolwiek jest to cholerstwo.
Current Deals, którego odwiedzenie u typowego polskiego gracza może wywołać nagły spadek środków na koncie, Charts, ukazujące nam najlepiej sprzedające się ostatnim czasem gry, Coming Soon, ukazujące nam nadchodzące... Ech. Nie muszę chyba znowu wspominać, że jak każdy sklep z grami, e-shop jest wręcz przepełniony śmieciami, prawda? I portami, łagodnie mówiąc, niskobudżetowych tytułów z Google Play Store. Jeżeli jeszcze nie macie Switcha, to wejdźcie sobie czasem na zakładkę ostatnich premier na Steamie. Tam się można równie skutecznie załamać. Jedynymi pozostałymi w e-shopie zakładkami są Redeem Code, służące dokładnie do tego, co sugeruje jego nazwa, i Nintendo Switch Online, którego jedyne umiejscowienie w e-shopie nikomu nie przeszkadzało. Tym razem już naprawdę. Koniec. Koniec. Podsumowanie było kilka minut temu, nie muszę się powtarzać. A więc... Zależnie od tego, kiedy ten film wypuszczę. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego Roku, Smacznego jajka... Co tam jeszcze się świętuje? Wesołego Dnia Dziecka i miesiąca... A nie, do lata raczej się z tym wyrobię. Mniejsza o to. Dziękuję za uwagę. Żegna się z wami Pajtek. Montując ten film tak się jeszcze zastanawiałem. Co mogło być prawdziwą przyczyną mojego nagłego spadku zainteresowania Switchem? Może to ta wyjątkowo niewygodna pozycja, na którą jest się skazanym, korzystając z tego typu urządzenia? A może gdyby tak dało się podłączyć Lighta do telewizora, żeby... O. Oh.